Hi, my name is Didier. Welcome to the lab at La Maison du Whisky. Um, we're going to be doing it in French today, so check your subtitles. Uh, on le fait en français donc. Uh, et on est avec Jean-Marc Bélier. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Responsable donc de la boutique euh, La Maison du Whisky au 20 rue d'Anjou. Mm -hmm. et, euh, et justement, cette gamme 20 rue d'Anjou, on va un peu en parler. Et, euh, et c'est une sélection de fûts. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment sélectionner les fûts. Comment sélectionner les fûts. La gamme d'un rue d'Anjou, c'est un outil spécifique pour cette boutique. Oui. Euh, et vous allez donc en Écosse, chez Signatory Vintage, Effectivement. Euh, pour choisir des fûts. Donc comment ça se passe déjà dans les chais chez Signatory Alors comment ça se passe On a, euh, là pour, pour créer cette gamme, on a eu une présélection déjà, on a, on a effectué une présélection sur une liste de, de fûts disponibles euh, chez Signatory, dans, dans les chais de Signatory, parce que c'est gigantesque. Oui. Hein. Donc c'est des fûts qui sont à maturité, qui sont prêts pour lui. Qui sont déjà prêts à être mis en bouteille, bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Euh, puisque euh, quand, euh, le moment euh, va se passer entre la sélection et la mise en bouteille, quelques mois mmh. au maximum. Donc ouais. les fûts sont prêts à être mis en bouteille. Quoi. Et donc euh, quand vous y êtes, euh, donc, il, vous vous baladez quand même dans les chais. Hein, ah bah on, fait, on, on arpente les chais en long, en large et en travers. Et vous dégustez au fût directement On, 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 on déguste au fût. Euh, vous savez, on est, un, on est un peu. D'abord, c'est un travail d'équipe. Hein, on, on est à plusieurs, bien entendu. Parce que bon, euh, c'est toujours intéressant de confronter les avis. Et puis, et puis c'est le Varou d'Anjou, ça doit représenter l'équipe du Varou d'Anjou. Euh, et et est, on est comme des enfants dans un magasin de jouets. Oui. <rire> Donc on furette, on a, dès qu'on voit un fût, « Ah tiens, il y a telle distillerie là, ça serait intéressant de goûter. » Il y a à la fois un travail oui. assez précis et il y a aussi, il faut se laisser, on se laisse très vite euh, bercer par l'ambiance du chez, parce que c'est un bonheur. C'est un privilège. Ouais. Il y a des petites surprises des fois. Euh... C'est un privilège parce que normalement, aller dans les chais, bon, on ne va pas dans les chais qui veut. Oui. Hein, on ne rentre pas, il y a quand même des contrôles, enfin, c'est soumis à douane et ainsi de suite. Donc, un... Et puis voir... Euh, voir Dez, pour ne citer que lui, avec une, avec une valinche, avec une pipette, tremper sa pipette dans un tonneau, servir, la sortir, resservir des verres, et c'est enfin, magique. Quoi. Vous en dégoûtez combien à peu près sur la journée Il faut vraiment le dire. <rire> vous crachez, hein, j'imagine. Mais... On crache bien entendu, mais on peut arriver à goûter 50-60 fûts dans la journée. C'est un travail, oui, mais on... bon voilà, c'est on crache. Ouais. Et donc justement sur cette présélection, entre guillemets, est-ce que le... Est-ce qu'il y a des, des, des séries que vous cherchez plus que d'autres Est-ce qu'il y a des, des choses Oui, bien sûr, il y a, il y a, il y a des noms importants. Euh, je ne sais pas, on va prendre deux, deux ou trois, ça peut être des morts, ça peut être... Euh, si on nous propose de déguster un hardback, on ne va pas refuser, hein, bien entendu. Macallan, pour parler de, de choses euh, plutôt rares maintenant, chez les embouteilleurs indépendants notamment. Il euh, n'y a pas que ça, il y a aussi à la fois les noms, il y a aussi le fait, justement, de partir à la découverte de mmh. distilleries peut-être un peu moins connues, mais euh, voilà, qui, qu pour lesquels il n'y a même pas parfois de, de version officielle. Oui. Et donc euh, voilà, on en, a eu quelques, on, a, on en a eu quelques exemples, bon, euh, par le passé. Et, euh, et puis, puis voilà, c'est toujours cet esprit de... Pour moi, aller dans un chais, c'est toujours conserver en tête l'histoire de, de toujours être en quête du meilleur fût possible. Oui. C'est ça, en oui, fait. Oui, c'est plus au goût. Il y a une présélection. Il y a, après, le, ça il y a le goût, bien entendu. Oui, oui. Euh, si on présélectionne des fûts et que ces fûts-là ne correspondent pas à ce qu'on recherche, ben on ne va pas les... On va pas les... Alors, qu'est-ce que vous recherchez Maintenant, alors, quand on goûte dans un chef, il faut savoir quand même qu'il y a... D'abord, il fait assez froid. Mm -hmm. On goûte les, quand même les biscuits en général plutôt à une température fraîche. S'ils sont en hiver, d'autant plus. Et puis, il y a l'influence, il y a l'ambiance du feu, donc, du, du, du chai. Donc, on est toujours influencé. Donc c'est pour ça qu'on se fait toujours rééchantillonner et on redéguste à Paris, en équipe bien entendu, les échantillons qu'on a, euh, qu a, qu a sélectionnés sur place. De manière ça, plus objective. Euh... Voilà, de façon à, à, à ce qu'il n'y ait pas de, de, de soucis. Parce que quelque chose peut nous plaire sur place et moins nous plaire à Paris ou vice versa mmh. hein, parfois il y a... puis il y a le sens de la dégustation il suffit qu'on ouais. ait voilà il y, a, il, y a des, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas totalement on essaie d'en maîtriser le maximum mais c'est impossible puis et puis il y a tellement de fûts signatories aussi que <rire> on a envie de tout goûter quoi c'est quand euh, par exemple si vous avez 10 fûts de Linkwood sur un millésime précis euh, bah, on a envie de goûter les diffus. Ah ouais, carrément, ça va vraiment sur la précision comme ça. Ben, on, on, en déco on, on, on va pouvoir, s'il accepte, en déguster 3 ou 4 déjà, ce qui est pas mal déjà, hein, parce ouais. que si on répète ça par distillé, il bah, y a des nuances d'un fût à l'autre. Euh, euh, voilà, c'est. 
c'est toujours, en plus, n'entreront dans, si on veut parler de la gamme 20 rue d'Anjou, n'entreront dans la gamme 20 rue d'Anjou que les filles qui ont fait l'unanimité. Oui. Si on a un d'entre nous qui est complètement opposé à, à un échantillon, euh, ben, on ne le fera pas. Ou on vire. Mais... Ah ouais. Ou on vire la personne pour. <rire> ok, donc une fois que vous avez trouvé vos, votre bonheur dans un fût, il euh, faut penser aussi au nombre de bouteilles, parce qu'ils sont en vente que ici. Absolument. Et selon la taille du fût, ça ne sera pas pareil. Bah, là, là, on a deux exemples qui illustrent bien le, le propos, puisqu'on a un, un Okentoshan veillant fût de Bourbon, euh, duquel on a tiré 179 bouteilles. D'accord. Et un fût de chéri, le Glenburgi, qui est ici où il y a eu 683 bouteilles. Ouais, Donc, le fût de Bourbon, c'est beaucoup plus petit. Euh, le fût de Bourbon fait euh, entre 190 et 200 litres, et les fûts de Chéri vont faire entre 500 et 600 litres. Il faut savoir que ces versions-là sont embouteillées au degré naturel. Oui. Si en plus vous rajoutez une réduction à 46 degrés, par exemple, il y aura plus de bouteilles. Euh, donc, il ouais, ne faut pas se tromper. Il vaut mieux être euh, à un moment donné. C'est pour ça que ce qui est important, c'est euh, ben justement d'aller dans le détail, de goûter plusieurs fûts d'une même distillerie, d'un même millésime, euh, et, et, et surtout d'être euh, unanime sur, sur ce que l'on choisit. Quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Ah, c'est moi, c'est moi. Euh... moi je, je, je suis dans, dans l'émotion. <rire> euh, merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé ce que vous voyez, donnez-nous un pouce. Euh, suivez pour plus. Et euh, la question pour les commentaires aujourd'hui, si vous pensez savoir la réponse, euh, ben, quelle était l'année du premier vin rue d'Anjou et quelle était la toute première édition, la première distillerie qui a été mise en bouteille dans cette gamme euh, Donc mettez-le dans les commentaires si vous pensez savoir. Et à la prochaine. À bientôt.